ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ബി കോം സിക്സ്ത്ത് സെം കോപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചു വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സ്റ്റേറ്റ് എയ്ഡ് ടു ദി കോപ്പറേറ്റീവ്സ് അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സ്റ്റേറ്റ് എയ്ഡ് ടു ദി കോപ്പറേറ്റീവ്സ് അതായത് എസ് എ വരെ തന്നെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇത് സ്റ്റേറ്റ് എയ്ഡ് ടു കോപ്പറേറ്റീവ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾക്ക് സ്റ്റേറ്റ് അതായത് സംസ്ഥാനം ഏതൊക്കെ വിധത്തിലുള്ള എയ്ഡ് സഹായങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നൽകുന്നത് എന്നതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റേറ്റ് എയ്ഡ് ടു കോപ്പറേറ്റീവ്സിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എയ്ഡ് ടു കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ആർ അതായത് സ്റ്റേറ്റ് എയ്ഡ് വ്യത്യസ്ത ഫോംസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എയ്ഡ് ഇതൊക്കെയാണ് അതായത് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾക്ക് സ്റ്റേറ്റ് കൊടുക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള എയ്ഡ് സഹായങ്ങളും ഉപകാരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡയറക്റ്റ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ദി ഗവൺമെൻറ് ഇൻ സൊസൈറ്റീസ് ഡയറക്റ്റ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ സൊസൈറ്റി അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഗവൺമെൻറ് ഈ സൊസൈറ്റികളുടെ ഷെയർ അതായത് ഷെയർ നേരിട്ട് വാങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നേരിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇത് പറയുക ഡയറക്റ്റ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ സൊസൈറ്റി അതായത് ഗവൺമെൻറ് നേരിട്ട് ആരുടെ ഷെയർ വാങ്ങുക സൊസൈറ്റികളുടെ ഷെയർ വാങ്ങുക വിത്ത് ലിമിറ്റഡ് ലാബിലിറ്റി ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ദ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ടു പ്രൊവൈഡ്സ് ദാറ്റ് ഗവൺമെൻറ് മേ ഡയറക്ട്ലി സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ദ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് വിത്ത് ലിമിറ്റഡ് ലാബിലിറ്റി ഓക്കെ ഗവൺമെൻറ് നേരിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർ വാങ്ങുക സൊസൈറ്റികളുടെ ഷെയർ വാങ്ങുക രണ്ടാമത്തത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ സൊസൈറ്റി ഇൻഡയറക്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അതായത് ഇൻഡയറക്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നേരിട്ട് ഗവൺമെൻറ് നേരിട്ട് സൊസൈറ്റികളുടെ ഫണ്ട് വാങ്ങാതെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഫണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റ് സൊസൈറ്റികളുടെ ഷെയർ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക ഇൻഡയറക്റ്റ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയാം ദ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ത്രീ ഓതറൈസസ് ഗവൺമെൻറ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഫണ്ട്സ് ടു എ സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റിക്ക് ഫണ്ട് കൊടുക്കുക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ ദ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഷെയർസ് ഇൻ അതർ സൊസൈറ്റീസ് മറ്റ് സൊസൈറ്റികളുടെ ഫണ്ട് ഷെയർ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിത്ത് ലിമിറ്റഡ് ലാബിലിറ്റി ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തതാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഫണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഫണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എൻ എപ്പെക്സ് സൊസൈറ്റി വിച്ച് റിസീവ്സ് ഫണ്ട് ഫ്രം ദി ഗവൺമെൻറ് മേ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ ഫണ്ട് വിത്ത് മണി കോൾഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഫണ്ട് അതായത് അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫോർ അനുസരിച്ചിട്ട് ഏൻ ഓ എപ്പെക്സ് സൊസൈറ്റി ഏൻ എപ്പെക്സ് സൊസൈറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ അതായത് കോപ്പറേറ്റീവ് ഉന്നത ലെവൽ സൊസൈറ്റി ഏൻ എപ്പെക്സ് സൊസൈറ്റി വിച്ച് റിസീവ്സ് ഫണ്ട് ഫ്രം ദ ഗവൺമെൻറ് മേ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ ഫണ്ട് വിത്ത് മണി കോൾഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഫണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള എപ്പെക്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫണ്ട് എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഫണ്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക പ്രിൻസിപ്പൽ സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയും അതായത് എപ്പെക്സ് സൊസൈറ്റിയാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഉന്നത ലെവലിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലൊക്കെയുള്ള സൊസൈറ്റി എന്ത് ചെയ്യും കോപ്പറേറ്റ് സൊസൈറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഫണ്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇത് മാത്രം ചോദിക്കുക ചിലപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഫണ്ട് എന്താ അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ പറയാം എപ്പെക് സൊസൈറ്റീസ് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഫണ്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക പ്രിൻസിപ്പൽ സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയാം ദിസ് ഫണ്ട് ക്യാൻ ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ ആ ഫണ്ട് എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കുക ഫസ്റ്റ്
അപ്പോൾ മൂന്ന് കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റേറ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ സൊസൈറ്റി ഇൻഡയറക്റ്റ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ സൊസൈറ്റി മൂന്നാമത്തത് സ്റ്റേറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നാലാമത്തതാണ് സബ്സിഡറി സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫണ്ട് സബ്സിഡറി സ്റ്റേറ്റ് ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫണ്ടും സബ്സിഡറി സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫണ്ട് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണേ അത് മാത്രം ചിലപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് ചോദിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ സബ്സിഡറി സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എ സെൻട്രൽ സൊസൈറ്റി വിച്ച് റിസീവ്സ് മണി ഫ്രം ദ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫണ്ട് ഹാസ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് വിത്ത് ദാറ്റ് മണി എ ഫണ്ട് കോൾഡ് സബ്സിഡറി സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈ എപ്പെക്സ് സൊസൈറ്റി ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഫണ്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും ഏതായിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പൽ സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ സൊസൈറ്റിക്കൊക്കെ ഫണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ സബ്സിഡറി സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എ സെൻട്രൽ സൊസൈറ്റി വിച്ച് റിസീവ്സ് മണി ഫ്രം ദ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫണ്ട് അതായത് ഈ സെൻട്രൽ സൊസൈറ്റിക്ക് എവിടുന്ന് ഫണ്ട് കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് കിട്ടും അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് വിത്ത് ദാറ്റ് മണി എ ഫണ്ട് കോൾഡ് സബ്സിഡറി സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫണ്ട് ആ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും ഈ സെൻട്രൽ സൊസൈറ്റി എന്ത് ചെയ്യും പുതിയൊരു ഫണ്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക സബ്സിഡറി സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സെൻട്രൽ സൊസൈറ്റി സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന മണി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയൊരു ഫണ്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക സബ്സിഡറി സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയാം ദിസ് ഫണ്ട് ക്യാൻ ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ ആ ഫണ്ട് എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് വൺ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഷെയർസ് ഇൻ പ്രൈമറി സൊസൈറ്റി അവർക്ക് കീഴിലുള്ള സൊസൈറ്റികളുടെ ഷെയർ വാങ്ങുക പർച്ചേസ് ഓഫ് ഷെയർസ് ഇൻ പ്രൈമറി സൊസൈറ്റീസ് രണ്ടാമത്തത് ഫോർ മേക്കിംഗ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ടു എപ്പെക്സ് സൊസൈറ്റീസ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് റീഫണ്ട് ഓഫ് ഷെയ്സ് അവർക്ക് മുകളിലുള്ള എപ്പെക്സ് സൊസൈറ്റികൾക്ക് ഷെയ്സിൻ്റെ റീഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് നടത്തുക പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുക ഈ സ്റ്റേറ്റ് സബ്സിഡറി സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദീസ് ഫണ്ട് ഷോൾ നോട്ട് ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ എനി അതർ പേർപ്പസ് മറ്റു പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് സബ്സിഡറി സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ എയ്ഡാണ് സ്റ്റേറ്റ് എയ്ഡാണ് അപ്രൂവൽ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഫോർ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഷെയ്സ് അപ്രൂവൽ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഫോർ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഷെയ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് പ്രീവിയസ് അപ്രൂവൽ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ഈസ് ടു ബി ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫോർ ദി പർച്ചേസ് ഓഫ് ഷെയ്സ് ഇൻ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് വിത്ത് ദ മണി ഇൻ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫണ്ട് ഓർ സബ്സിഡറി സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫണ്ട് അതായത് ഏതെങ്കിലും കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഷെയർ വാങ്ങണമെങ്കിൽ അതായത് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫണ്ടിൽ നിന്നോ സബ്സിഡറി സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫണ്ടിൽ നിന്നോ പണമെടുത്തുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയുടെ ഷെയർ വാങ്ങണമെങ്കിൽ അതിനെന്ത് വേണം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അപ്രൂവൽ വേണം എഴുതിയുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അപ്രൂവൽ അതായത് മുൻകൂട്ടിയുള്ള അപ്രൂവൽ അംഗീകാരം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഈ രണ്ട് ഫണ്ടിൽ നിന്നും എന്തെടുത്തിട്ട് ഷെയർ കമ്പനിയുടെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളുടെ ഷെയർ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് പ്രീവിയസ് അപ്രൂവൽ ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ഈസ് ടു ബി ഒപ്റ്റൈൻഡ് അതായത് പ്രീവിയസ് അപ്രൂവൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുൻകൂട്ടിയുള്ള അപ്രൂവൽ വേണം അതും ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ഈസ് ടു ബി ഒപ്റ്റൈൻഡ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ ദ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഷെയർസ് ഇൻ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഷെയർ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ഉപയ
all the amount to the credit of subsidiary state partnership fund that is the central society uh, state partnership fund we have to create in the fund and the subsidiary state partnership fund up in the central society winding up in the summit all the amount to the credit of subsidiary state partnership fund is to be returned to the apex society other arc than a return to apex society other in mughal little society than a return to you and to be credited in the principal state partnership fund other return to the guy apex society the fund is a very great in the fund principal state partnership fund other like a credit to you okay like a parameter the disposal of funds on winding up of apex or central society okay like next at the dana other forms of state edit to cooperatives e paranya dhilim pora me matten de gilim aids and guiding a look at the other than okay on the mother said the care to give loans or make advances to society societies that is the government in a matter in the world and then to give loans or make advances to society society that will own some advances some provide you then down with the guarantee for the repayment of principle and payment of interest on divinges issued by a society is society will issue jay the divinger and out divinger in the chale public in the guy in the cut among ala upon any in a society divinger issue jay the gondo wang a panam tdc go to kind of the name and the principle of other day interest and tdc go to kind of the day guarantee i tied in the state in the car elegant government in the car okay guarantee for the repayment of principle and payment of interest on divinges issued by a society society issue jay dhirik in the divinger that is the divinger issue jay dhund kadam wang and jay up on any kadam wang yeah by second other in the interest in them are guaranteed in the government elegant state guaranteed in the other the guarantee for the repayment of principle and payment of interest on loans and advances to a society ഡിവെഞ്ചറ് പോലെ തന്നെ ബാങ്കിൽ നിന്നോ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നോ ലോണോ കാര്യങ്ങളോ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തിരിച്ചടവിന് അതിൻ്റെ മുതലും പലിശയൊക്കെ തിരിച്ചടക്കുന്നതിന് ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ടായിരുന്നു നിൽക്കുക ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് നിൽക്കുക ഗ്യാരണ്ടി ഫോർ ദ റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ് ടു സൊസൈറ്റി നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് ഗ്യാരണ്ടി ഫോർ ദ റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് റിസീവ്ഡ് ബൈ എ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ദർ ഓൺ അതായത് ഗ്യാരണ്ടി ഫോർ ദ റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് സൊസൈറ്റി വാങ്ങി ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട വരും ഇൻട്രസ്റ്റ് അധികം തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് സൈൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനും ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ടായിരുന്നു നിൽക്കുക ഗവൺമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് നിൽക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വൺ എനി അതർ ഫോംസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടു എ സൊസൈറ്റി ഇൻക്ലൂഡിങ് സബ്സിഡീസ് അതായത് മറ്റ് രീതിയിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് സൊസൈറ്റിക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏതുൾപ്പെടെ സബ്സിഡിയും മറ്റു ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടെ മറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് എയ്ഡ്സും ആര് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് സൊസൈറ്റിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്റ്റേറ്റ് എയ്ഡ് ടു കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഓരോന്നും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിച്ചുള്ള സ്റ്റേറ്റ് എയ്ഡ് ടു ദി കോപ്പറേറ്റീവ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള എയ്ഡ്സ് ആണ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങളാണ് ഗവൺമെൻറ് മുഖേന അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് മുഖേന ലഭ്യമാവുന്നത് എന്ന് ഓരോ പോയിന്റും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക അതിൽ നിന്ന് ചില പോയിന്റ് തന്നെ നമ്മളോട് ഷോർട്ടായിട്ട് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഓരോന്നും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ക്ലാസ് കൃത്യമായിട്ട് കേട്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് നമു